പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗികളോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ അയക്കുന്ന കത്തുകളിൽ പൊതു താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചില കത്തുകൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കത്ത് വായിക്കാം ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദധാരിയായ ഈ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലോളം കേരളത്തിൽ തന്നെ സർജറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് രോഗികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെയും തന്നെ ആദരവാർജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർജനാണ് ഡോക്ടറുടെ പേരോ രോഗിയുടെ പേരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പറയില്ല ഡോക്ടറുടെ സന്ദേശത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ് Recently, a young man came to see me. He had developed pain in his anus and someone suggested to him to go to a Piles hospital which frequently advertises in flux boards and local papers. So he went there and he was interviewed by a woman at the reception. He told her that he had pain in his bottom and he thought he had piles. She told him that the initial examination by the doctor and the test will cost 3,000 rupees. He was assured that he will be posted for pile surgery within one week. He agreed and the doctor examined him and he had some tests done. The doctor apparently did a proctoscopy examination and took some pictures also. The young man said, It was one of the most painful, horrible experience in his life. I am not surprised. Anyone with acute pain in his anus or rectum will have very severe pain if a proctoscope is introduced into his rectum. In my examination or in the uh, photos he brought with him, I did not see any piles. I saw a definite pr- Fisher in Eno at the 6 o'clock position in his anus. But the diagnosis in the paper he brought from the hospital was hemorrhoids. He had paid 3,000 rupees for the initial examination. He was told that the pile surgery will be post, will cost 70,000 rupees. And if he goes for surgery within one week, the initial payment of 3,000 rupees will be detected. and he will have to pay only 67,000 rupees. I have never performed a pile surgery on someone with acute, infected, inflamed fissure in Eno during my 40 years of surgery practice before treating them for inflammation and infection. I do not know what to think of it, but unfortunately, things like this are happening more often in our place now. മലദ്വാരത്തിൽ വേദനയുമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പൈൽസിന് മൂലക്കുരുവിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുന്നുവെന്ന് പല പത്രങ്ങളിലും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിലും പരസ്യം നൽകുന്ന ഒരു മൂലക്കുരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്നു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് സ്ത്രീയോട് തനിക്ക് മലദ്വാരത്തിൽ വേദനയുണ്ട് അർശസായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി മൂവായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് എന്ന് രോഗിയെ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു മലദ്വാരത്തിൽ കുഴൽ കടത്തിയുള്ള ഒരു പരിശോധന പ്രോക്ടോസ്കോപ്പി നടത്തുന്നു കുറെ ഫോട്ടോകളും എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആശുപത്രി അധികൃതർ പയൽ സർജറിക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് എന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർജറി നടത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ നൽകിയ മൂവായിരം രൂപ കുറച്ച് അറുപത്തിയേഴായിരം രൂപ നൽകിയാൽ മതിയെന്നും പറയുന്നു ഇതിന് ഇവിടെ നിന്നും സർജറിക്ക് നൽകിയ കുറിപ്പും ഫോട്ടോകളുമായിട്ടാണ് രോഗി നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പൈൽസ് കണ്ടില്ല ഒരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല മറിച്ച് രോഗിയുടെ മലദ്വാരത്തിൽ സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് പൊസിഷനിൽ വളരെ ഇൻഫ്ലെയിംഡായി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷർ ഇൻ ഏനോ മലദ്വാരത്തിലെ പിളർപ്പ് എന്ന രോഗം കണ്ടു തൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സർജറി പ്രാക്ടീസിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇൻഫ്ലെയിംഡായ ഇൻഫെക്റ്റഡായ 
ഒരു ഫിഷറിൻ രോഗിക്ക് ഉടൻ പയൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും ഡോക്ടർ എഴുതുന്നു ഇത്തരം രോഗികളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് നൽകി ഇൻഫ്ലമേഷനും ഇൻഫെക്ഷനും എല്ലാം മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മലദ്വാരത്തിലെ ശത്രുക്രിയ നടത്താറുള്ളൂ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പ്രോക്ടോസ്കോപ്പിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നതും അമിതമായ വേദന നൽകുന്നതിനാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എഴുത്തിൽ പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സമർത്ഥരും സത്യസന്ധരും രോഗികളുടെ പരിചരണം തങ്ങളുടെ പാവനമായ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പോലും മറ്റ് അനേക രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കെയർ നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാരെ പറ്റി നമുക്ക് അഭിമാനം തന്നെ ഉണ്ടാകണം എങ്കിലും അവരുടെ ഇടയിലും അപൂർവം ഇത്തരം പുഴുക്കൂത്തുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ പറ്റിയാണ് മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ധനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ കോടാനുകോടി രൂപ കേരളത്തിൽ മുടക്കി പ്രശസ്തമായ വിധത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളെ എനിക്കറിയാം തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വിദേശത്ത് വ്യവസായങ്ങളിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ മുടക്കി വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകാമെന്നിരിക്കെ കേരളത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാമുള്ള ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തോടുള്ള ജനിച്ച മണ്ണിനോടുള്ള പ്രതിപത്തി മൂലമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ സർജറികളും ഡയലാസ് ഡയാലിസിസും മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിന് തുല്യമായ അനേകം ചികിത്സകളും കേരളത്തിലെത്തുന്നതിന് ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ ആശുപത്രികളുടെ ഭിഷഗുരന്മാരോടും അതിനുവേണ്ടി റിസ്ക് എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കേരളീയരായുള്ള വ്യവസായികളോടും നമുക്ക് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട് എന്നാൽ ധനലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന രോഗികളുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് അപൂർവ സ്ഥാപനങ്ങളെങ്കിലും കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്നേഹിതരായ കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ എഴുത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ രോഗിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടോ പത്രത്തിൽ വായിച്ചോ ഫോൺ ബുക്കിൽ നോക്കിയോ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലമോ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഡോക്ടറെയോ ഒരിക്കലും തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് based on advice from a newspaper there is a good chance that you may die of spelling mistake patrathil vaichayalum flux board galil kandayalum parasyangal kandu chikitsakke theyale ittaram akshara tetrugalum avagadangalum undayanirikkum ningal chikitsakkai evida poganam edu specialist ne therinjedukkanam ennu ningal upadeshikkuvan ettavum nalla vyakti ningal adirkhaal ariyavunna നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാനഡയിലുമെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റാണ് രോഗചികിത്സയുടെ ചിലവെല്ലാം വഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെയും ഒരു തലവേദനയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് തനിക്ക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോ സർജനെയോ കാണാൻ ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല നടക്കത്തില്ല എമർജൻസി വേളകളിലല്ലാതെ രോഗിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൂടാതെ സബ് സ്പെഷ്യലിറ്റി യൂണുകളിൽ പോയി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുക ഇവിടെ സാധ്യമല്ല അമേരിക്കയിൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് രോഗ ചികിത്സ ചികിത്സയുടെ ചിലവ് വഹിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെയും എമർജൻസി അല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി വില കൂടിയ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൂടാതെ നടത്തിയാൽ പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ചികിത്സയുടെ തെളിവ് നൽകിയില്ല രോഗിയുടെ തലവേദന ഒരുപക്ഷേ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട രോഗമല്ലായിരിക്കാം 
കാരണം എൻ്റെ ആ സുഖം മൂലം ഒരു ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡക്രിനോളജിസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കണം കാണേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ തലവേദന മാനസിക രോഗം മൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ കാണേണ്ടിയിരുന്നത് കുറേ രോഗികൾ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ട് ടെലിഫോൺ ബുക്ക് നോക്കിയോ സ്വയം ഒരു ചികിത്സ സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ശരിയായ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ആപകടകരവുമായിരിക്കും രോഗിയെ രോഗിക്കോ രോഗിയുടെ ബന്ധ ബന്ധുക്കൾക്കോ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള എമർജൻസി വേളകളിൽ ഏത് ചികിത്സയ്ക്ക് എവിടെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവോ അറിവോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ അവസരങ്ങളിൽ സമീപസ്ഥമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ സെൻ്ററുകളെ പറ്റിയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയും രോഗിയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന രോഗിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫിസിഷ്യനുമായി ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരിക്കും ഏറെ ഉത്തമം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഡോക്ടറുടെ അത് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ആ സംഭവങ്ങൾ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം ഇത് ഡോക്ടർ ഒ ഇ പി തോമസ് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം